para Pepe el día 31 de agosto, ¿vale? Sí, Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se siente con su boleto? Muy feliz de estar comprando boleto a la Ciudad de México. La nueva central camionera del sur transportará a un promedio de 100.000 personas al mes con 10 líneas de autobuses, con destinos a 8 entidades del país y 20 municipios del interior del estado. Pues yo creo que nos favorece mucho porque al menos a mí en lo personal, este, tengo familiares en Veracruz, entonces ya no me voy a trasladar hasta la central de allá para ir. Ya aquí me queda en corto porque vivo aquí mismo en Agua Santa, no pago el traslado mucho, ahorro tiempo. En ese, bueno, en mí en lo personal, ¿verdad? Pero pues a muchos nos van a beneficiar. Con 3.700 corridas mensuales, algunos destinos son Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Querétaro, Monterrey, Guadalajara, Pachuca, Poza Rica, Aguascalientes y Tlaxcala, así como Tehuacán, San Martín, Texmelucan, Tecamachalco, Tepeaca, Zacatlán, Chignahuapan, Napizaco y Guamantla. El nuevo espacio permite a las y los usuarios ya no trasladarse hacia la Capu en la zona norte de la ciudad. Traslado, hay veces que no, como le comento, no hay transporte, forzosamente uno tiene que tomar taxi o cualquier otra cosa. Y en ese aspecto hay veces que ya también el transporte del taxi se excede en los precios. Al inaugurar las nuevas instalaciones y comprar el boleto de la primera corrida a Puebla Tepeaca, el gobernador Sergio Salomón Céspedes recordó a su padre que fue operador de autobuses. Y me movió todo, porque mi papá fue chofer de autobuses. 20 años en alas de oro, 20 años en alas de oro. ¿Eh? Mi papá no tuvo la oportunidad de terminar la primaria como la, pude, la tuve yo, y por eso lo saludé con gran aprecio al operador. Mi respeto es para él. De él depende la responsabilidad de miles y miles de vidas, ¿sí? pero en él vi reflejado la figura paterna de mi padre, y gracias a él estoy acá. La nueva relación entre iniciativa privada y gobierno estatal permitió consolidar este proyecto que tuvo un costo en una primera etapa de 170 millones de pesos aportados por empresarios. La administración de Sergio Salomón concesionó los predios por 30 años. Beneficiará a más de 250 mil familias que viven en esta región, facilitando el acceso y la conectividad. Señor gobernador, este proyecto es una gran muestra de lo que podemos lograr juntos cuando el sector privado y el gobierno unen fuerzas en una conversión que busca el bienestar común, en donde queda claro que sí se puede trabajar con los empresarios sin sacar ventaja del Estado y sin sacrificar a los empresarios, quienes son especialistas en su giro, porque aquí no inventamos negocios para nuestros cuates. Cabe señalar que tuvieron que pasar 40 años para que Puebla contara con una nueva central camionera. ADO, Valles, Verdes, Vía, AU, Estrella Roja, Ata y Futura son las líneas que operan en la Capu Sur. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, para SICOM Noticias, Ann Morales.